Blind Wiki, Roma 2015. Francesco e un'amica camminano in via Mentana con i bastoni. E dico che qua in questa posizione c'è il marciapiede veramente dissestato e sarebbe giusto che insomma lo rifacessero. Marco mentre utilizza il cellulare. Roma Lazio Italia. Registra in questa posizione. Marco cammina con il bastone in via Roma Libera. Una catena lungo il marciapiede che è molto bassa e molto pericolosa perché eh, si rischia di cadere con facilità. Luciano registra con il cellulare in via Tuscolana. Marciapiede l'ombro di Bancarelle. Sul lato Buona... strada, ciao, 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 direzione ciao, centro. Ciao, ciao. Messaggio pubblicato con successo. Marco urta contro un palo della fermata dell'autobus sul percorso tattile. Cazzo di San Cosimato 60 66 00153 Roma Lazio Italia. Registra in questa posizione. La striscia appositamente creata per i non vedenti ad un certo punto eh, si trova un palo della fermata dell'autobus proprio in mezzo alla strissa hai selezionato percorsi loges hai selezionato pericolo messaggio pubblicato con successo immagini di percorsi tattili distrutti e interrotti Arriva il tram alla fermata Ministero dell'Istruzione. Percorsi tattili mancanti. Parla Dalila. Ok, anche in questo caso se passi sotto questo vialetto eh, la leggenda vuole che non ti laurei. Insomma, la sapienza non eh, c'è possibilità di laurearsi <ride> per i percorsi tracciati dalla sapienza stessa. Parla Emanuela. Dopo aver percorso il vialetto di accesso da Piazzale Aldo Moro, Uh, ci troviamo nuovamente <ride> di fronte alla statua della Minerva e mh, per raggiungere la facoltà di scienze politiche dobbiamo girare a sinistra però qui c'è un piccolo problema perché il marciapiede si interrompe e non vi sono delle strisce pedonali per poter attraversare la strada e le auto viaggiano anche ad alta velocità. Ciao, ecco io sono Federico, è la prima registrazione. E appena dopo essere entrati da via Regina Elena, superati i fastidiosissimi paletti di ingresso, circa 5-6 metri più avanti, sulla destra si trovava il bar e sulla sinistra ci sono le segreterie. Parla Emanuela. Uh, su Viale dell'Università. All'ingresso uh, è situato un pilastro dissuasore che servirebbe per uh, dissuadere l'ingresso ai motorini ma può, essere, può risultare come ostacolo alle persone con accessibilità limitata. Dopo aver avuto accesso alla città universitaria possiamo trovare eh, dei lavori in corso. Costeggiando il muro provvisorio ci troviamo all'ingresso al cortiletto antecedente alla facoltà di scienze politiche. Eh, alla fine del muro vi è anche un parcheggio per eh, auto, per questo la difficoltà all'accesso eh, al cortile eh, può essere maggiore. Report di Luciano da Via Emilio Lepido. Manca il marciapiede. Il marciapiede. Ugo dalla stazione metro Giulio Agricola. Ingresso metropolitana. Parla Luciano. Cioè, 
oltre a scala, perché qui c'è una scala, sì. attaccato qui no, a questo punto, cioè, ha messo ingresso metropolitana, eh. a voce, il messaggio era quello, sì. poi il tag abbiamo messo scala, eh. ok? Si tratta di una strada senza sbocco, l'unica uscita è attraverso delle scalette. Parla Rossana da Piazza del Risorgimento. Poi forse quando, quando si inizia a registrare bisognerebbe iniziare a dire anche uscendo da via Ottaviano sulla sinistra c'è un ponteggio sopra la BNL per lavori in corso. Parla Luciano. Complicazioni dal punto di vista della programmazione. Io darei come indicazione la lista dei... cioè la, la successione dei passi che devo fare. Primo step devo fare questo, secondo step devo fare questo, però con l'indicazione dello, dello, dello step selezionato per poter sapere dove, dove, dove mi trovo. E anche facendo il doppio clic sopra, sopra il selezionato aggiornare la... Sopra la... il selezionato aggiorna la posizione, certo. Eh, In maniera la posizione che diventa, più, le istruzioni. diventa più precisa la cosa, certo. Eh. Marco in un incrocio bloccato da automobili. In urbanità, immagini di automobili mal parcheggiate. E poi è chiaro che se tu trovi albero storto che viene in mezzo alla strada e lo devi dire. Luciano mentre si fa strada con il bastone tra le automobili che invadono il marciapiede. Ciao Marco, Ciao, come stai? Musicisti in piazza Santa Maria in Trastevere. Titoli di coda. Blind Wiki. Svelare ciò che non si vede.